Para fazer o nosso bolo de milho com bacon, nós vamos precisar de 100 gramas de bacon cortada em, cortada em fatias fininhas assim, ó, que a gente vai fazer uma camadinha com ele. 100 gramas de queijo mussarela ralado, meio tablete de caldo de alguma coisa, pode ser de bacon mesmo, aqui eu tô usando de galinha porque é o que tinha, mas pode ser de carne, de galinha, de bacon, o que você quiser. Meia colher sopa de fermento em pó, meia colher sobremesa de sal, 3 colheres sopa de cebolinha picada, 2 ovos, meia xícara chá de óleo, e meia xícara chá de leite líquido. Nós vamos precisar também de seis espigas médias. Se você encontrar uma, uma espigona, tipo essa aqui, aí é menos. Mas se não, se não encontrar, tem que ser seis espigas médias. Pode ser muito pequenininha também. Beleza? Aí, como primeira missão, a gente vai precisar garimpar esses... Esses grãos aqui do milho. Vou ter que tirar eles do sabuco. Se você quiser, você pode ralar esse milho também. Não tem problema nenhum. Pode fazer com aquele milho de latinha? Pode também. Porque lá é mais fácil, né? Só que ele tem muito conservante, né? Eu acho. Esse aqui é mais natureba. Esse aqui você guarda pra pentear o cabelo depois. Aí faz isso aqui com todas as espigas. Depois de tirar todos os milhos, a gente vai ter uma quantidade mais ou menos assim. Agora vamos para a etapa do liquidificador. Aí no liquidificador nós vamos colocar o milho. Vamos colocar o milho. Milhão para bater. Com cuidado para não fazer bagunça. Depois só para a gente limpar. Rapa bem. Não pode desperdiçar nada. Vou acrescentar também os ovos. O leite. E o óleo. Aí vamos colocar para bater até formar um creme bem homogêneo. Isso aí demora uns 3 minutos, mais ou menos. Ó, oh, mentira. Aqui em casa foi um minuto. É que o meu liquidificador é muito potente. Mais um minutinho. Dependendo do liquidificador, vai um pouquinho mais. Ó, oh, a consistência é exatamente essa que vamos precisar. Aí, vamos acrescentar o sar, o meio tablete de caldo de coisa, Cai dentro, rapaz. e a meia colher de sopa de fermento. E vamos dar uma pulsadinha aqui. Pronto, misturou. Aí vamos untar uma forma, coloca um pouquinho de, de óleo, olha bem, uns, lateral, faz com o dedo mesmo, porque aí você coloca o amor na receita, quando você coloca o corpo na receita assim ó, passa o amor para receita, aí, aí coloca um pouquinho de farinha, vamos fazer essa untação. Às vezes você está se perguntando aí se a receita vai farinha. Não vai farinha. Essa é uma receita que, que o milho faz a função da farinha. 
Ó, sobrou um pouquinho de farinha, você tem que tirar. Infelizmente, você vai perder um pouquinho agora. Depois de juntar a forma, nós vamos pegar o nosso cremão de milho. Colocar metade da receita aqui na forma. Espalhar bem. Sobre todo o fundo. E vamos acrescentar o bacon. Coloca o bacon. Bacon. Se você quiser deixar ele já pré-defumado, pré frito, bom também. Aí acrescenta a cebolinha, bem espalhadinho. Depois vamos colocar o queijinho. Tem como um recheio desse ficar ruim? Aí. Agora a gente vai cobrir com o restante da massa. E vamos espalhar o restante da massa por cima. Só para uma acertada nela aqui, ó. Vai espalhar bem. Só que não força muito, porque senão fica aparecendo. E agora vamos levar essa belezinha para assar em hum. forno com temperatura média pré-aquecido de 180 graus por uns 35, 40 minutos. Ó, o fornão está pré-aquecido. Vamos levar o nosso bolo torta para assar por uns 40 minutos, 35, 40 minutos. Beleza? Até daqui a pouco. Ó, depois de 40 minutinhos... Temos o resultado. Nosso bolão de milho, ele não cresce muito não, pessoal. Nem queira ter esperança. Quando ele não vai farinha, ele fica dessa alturinha aqui mesmo. Então, vamos cortar um pedaço aqui para nós ver se ficou mais ou menos. bacon ali. Agora é só fazer o cafezinho e se deliciar. Até semana que vem, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar essa receita com aquela pessoa que você quer comer um bolão. Fui! Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima!